Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, geçen yaz Yunanistan'a gitmiştik karavanımızla. Ee, onunla ilgili çok fazla soru alıyoruz. Hem Yunanistan'a nasıl çıktığımızı soruyorsunuz. Ee, hem de Yunanistan'daki kampları nasıl rezervasyon yaptığımızı. Biz de böyle çok küçük bir bilgi içeren video çekmek istedik bugün. İlk olarak Yunanistan'a nasıl çıktığımızı anlatayım. Ee, Schengen vizemiz yoktu. Onun için vize başvurusu yaptık. Ee, Schengen vizemiz çıktı. Ondan sonra bizim bir evcil hayvanımız var. Sizin de gördüğünüz gibi Cookie'miz. Ee, Cookie için de belli bir işlemler yapmamız gerekiyordu. Titrasyon testini yaptırdık. Ee, sonraki işlemler Ahmetcan ilgilendi. Orada detay bilgiyi Ahmetcan versin. Hani evcil hayvanı olanlar varsa e, bilgiler işine yarayacaktır. Ee, evcil hayvanımızın e, kuduz aşılarının tam olması gerekiyor. Senelik biçimde yapıldığı için. Ee, onun sonrasında e, veterinerinize gidiyorsunuz ve titrasyon testi yaptıracağınızı söylüyorsunuz. Ee, evcil hayvanınızdan bir kan örneği alıyorlar ve bunu bakanlığa gönderiyorlar. Yaklaşık 1,5-2 ay sonra da bunun sonuçları geliyor. Sonuçlar her şey yolundaysa e, yurt dışına çık, çıkacağınız hafta, hafta içi e, ilçe tarım müdürlüğüne gitmeniz gerekiyor ve yurt dışına çıkabilir belgesi almanız gerekiyor evcil hayvanınız için. Bunu buraya giderken tabii ki de titrasyon testinizi götürmeniz gerekiyor. Bu belge de ücretliydi değil mi? Belge ücretli, titrasyon testi de ücretli. E, belgemizi de aldıktan sonra e, sigorta kısmına geliyoruz. Araba ve karavanı yeşil sigorta, yeşil sigorta yaptırdık. Yaptık, yani. Burada bizim benim arkadaşım var, arkadaşım babası sigortacı. Hemen ona şey yapayım, sağ olsun bütün işlerimizi hallediyor. E, sonra yeşil sigortaya ve yani ara, karavana ve arabaya da sigorta yaptırdıktan sonra aslında geriye bir şey kalmıyor. Ee, şöyle bir dipnot vereyim. Biz Schengen vizesini alırken karavanla tatile çıkacağımızı beyan etmedik. Ee, Booking'ten ücretsiz iptal olan bir rezervasyon yaptık. İşte Kavala'da yaptık, Selahit'te yaptık. Ondan sonra Halkidiki'de yaptık. Onları gösterdik. Nedense karavanla göstermek istemedik. Ee, aslında bir nedeni de yok da göstermedik yani. Öyle, rezervasyon göstermek, rezervasyon istedik, göstermek istedik. Ve o şekilde ilerledik. Ee, hiç de bir sorun yaşamadık yani gümrükten geçerken. Girişimiz böyle oldu. Ee, şimdi ilk olarak hangi kampı anlatalım? Armenistis'i anlatalım çünkü en popüler yer orası. Ee, nasıl rezervasyon yapılıyor, süreç nasıl onlardan bahsedelim. İlk kampımız Armenistis. Hem en çok sorulan hem de genel olarak Türklerin de en çok bildiği kamp evet. alanı. Google'a Armenistis Camping yazdığınızda karşınıza bu web sitesi çıkıyor. Web sitesi karşınıza İngilizce veya Yunanca olarak çıkıyor ama hiç dert değil. Buradan hemen Türkçe TR'yi seçip web sitesini Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Sonrasında da kampı genel olarak buradan inceleyebilirsiniz. Ama biz size direkt fiyat listesinden ve rezervasyon nasıl yapılıyor ondan bahsedeceğiz. Hemen buradan fiyat listesine giriyoruz ve karşımıza periyotlar çıkıyor. Fiyat listesine girip kampingi seçtiğinizde periyotlar çıkıyor Ahmet Can'da dediği gibi. Bu periyotlar da sezona bağlı olarak değişiyor. İşte e, yüksek sezon hani şeyin kişilerin çok geldiği işte sıcaklığın arttığı vesaire high season diye geçiyor. O mesela periyot C. Orada fiyatlar da diğer periyotlara göre daha fazla. E, ve de kaldığınız yere göre de fiyatlar değişiyor. Bu da konumuza bakmak için de e, sitede haritalar yer alıyor. Hı hı. Sitedeki haritayı da kullanabilirsiniz. Biz ilk gittiğimiz yıl öyle yapmıştık. Haritaya bakmıştık. Haritada kendimizde en uygun alanı seçmiştik. Hem fiyat olarak hem de hani yer olarak. Biz geçen yıl araya 5 sütte konaklamıştık. E, denize yakındı. E, yani yerimiz bence konumuz güzeldi. Bir tık şey bence hani çadırla tam böyle karavanların sınırında kaldık. Hı hı. Belki bir, bir tık daha önde olabilirdik o açıdan. Onu söyleyebilirim. Hı hı. E, bu yılda deniz e, manzaralı kamp alanını hı hı. seçtik. Bu yıl orayı, orada kalacağız, orayı deneyim, deneyimleyeceğiz. Rezervasyon yapmak için de rezervasyonlara tıklıyorsunuz. Burada karşınızda camping rezervasyon formu çıkıyor. Oraya tıkladıktan sonra burada gerekli bilgileri doldurup e, rezervasyonu gönderiyorsunuz. Burada önemli olan noktalar sadece kaç kişi gideceğiniz, karavanla mı, tente mi onu seçici, seçiyorsunuz. Ve bir önemli nokta da karavanınızın uzunluğu. Çünkü ona göre yerleştiriyorlar. Uzun bölgeler var, kısa bölgeler var. Ona göre karavanınızı yerleştiriyorlar. Evcil hayvanınız varsa yine buradan seçip e, formu gönderebilirsiniz. Sonrasında da size bir tane mail geliyor. Rezervasyonunuzu aldık, müsaitliğe bakacağız, geri dönüş yapacağız diye. Eğer 
müsaitlik varsa seçtiğiniz tarihlerde size bir tane ödeme linki gönderiyorlar aslında. Evet. Bir kapora istiyorlar sizden. İstediğiniz dönemde uygunuz. Hani gelebilirsiniz diyorlar. Örneğin mesela 500 euro tutuyorsa sizin kalacağınız hani 100 eurosunu deposito gibi ön ödeme Hı -hı. istiyorlar. Ahmet Can dediği gibi. Bunu kredi kartıyla yapabiliyorsunuz. Veya gönder de biliyorsunuz sanırım. Evet, Böyle evet. bir havale gibi şeyler de var yani. Biz genelde kredi kartıyla ödüyoruz. Ee, şeyi de geri kalanını da gidince ödüyorsunuz. Onu da nakit de ödeyebilirsiniz kredi kartı da. Biz hep genelde kredi kartı kullandık Yunanistan'da. Bütün kamp ödemelerimizi kredi kartıyla Aynen, yaptık. Öyle. Ve hani geçiyor sıkıntı da yaşamadık. Ahmet siz böyle. Sıradaki kamp. Evet. Şimdi sırada ikinci kampımız var. Göz bebeğimiz Mitari Camping. Mitari'yi çok seviyoruz. Evet. Hemen buradan prices kısmından fiyatlara bakabilirsiniz. Yine Amestis'te olduğu gibi periyotlara ve seçtiğiniz lokasyona göre e, fiyatlar değişiyor. Bu şekilde görebilirsiniz. 2023 fiyatı zaten açıklanmıştı. E, elektriği, suyu, her şeyi ekstra burada. Ekstralara bakabilirsiniz. İnternet de ekstra. Evet. Rezervasyonlara <gülüyor> 4 euro muydu geçen sene? Bu sene hatırlamıyorum. Aynen. Rezervasyon içinde rezervasyonlara tıklıyorsunuz. Hemen Reserve Camping ve burada gereken bilgileri doldurup e, talebinizi gönderiyorsunuz. Yine aynı şekilde Amestis'te olduğu gibi size bir mail geliyor. E, bizden ön ödeme almamışlardı ama ön ödeme aldıkları da varmış. Yani kapora göndermenizi isteyebilirler. Şaşırmayın. Bazılarını göndermişler. Bizden istememişlerdi. Bir de Vitali ile ilgili çok kısa bir bilgi söyleyeyim. E, formu gönderiyorsunuz ya. Amestis gibi hemen böyle dönüş olmayabiliyor. Hı hı. E, mail atmanıza da fayda var. Biz mesela mail de atıyoruz hı hı. buraya. O mail yüzden, adresi de burada. Ha, mail adresi Game de yazıyor zaten. zaten. Buraya da bir mail atabilirsiniz. Hani biz şöyle rezervasyon koduyla rezervasyon yaptık hı hı. ama hani dönüş alamadık mesela. Al alamazsanız yani bir hafta 10 gün gibi. Böyle mail atmanıza da fayda var. Bizde şey olmuş çünkü hatırlıyor musun geçen sene? Biri Instagram'dan yazmıştı. Ben mail attım cevap vermediler. Söyleyebilir evet, misiniz evet. gibi bir şey biz olmuştu. Biz orada gitmiştik konuşmuştuk. Hatta sonrasında geldiler onlar. Evet, da bize geldiler. Söyledi. Teşekkür ederim. Böyle ettiler. selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıradaki kampimiz, kampimiz neydi? Kavala mıydı? Şimdi sırada Paradiso Camping var. Bu kamp alanına giderken uğramıştık. Hani yolda hem dinlenmek için hem de bir ara es verelim diye. Kavala tarafındaydı. Hı <gülüyor> Kavala'ya yakın bir kamp alanıydı. Buradaki rezervasyon herhangi bir fiyat listesi falan biz web sitesinde bulamamıştık. O yüzden direkt kontakta tıklayıp yani iletişim bilgilerine tıklayıp buradaki adrese mail atmıştık. Biz şu şu tarihlerde gelmek istiyoruz. Bize fiyat gönderir misiniz diye adres de burada. Hani cevap vermezlerse bu numaralardan da arayabilirsiniz. Genelde cevap veriyorlar yani sıkıntı yok. Burada sadece rezervasyonu yaptıktan sonra yani alana vardıktan sonra Belli çalışma saatleri var yani atıyorum 10'da vardınız ya 9'da biz 9'da varmıştık 9'da vardığımızda kimse yoktu kamp alanında onda hani şok olmayın de. çalışanlar 10'da geliyor ve sizi yerleştiriyorlar öyle bir dipnot da verelim o zünni. Geçen yıl aslında ulaşamadığımız bir kamp alanıydı o zünni geçen yıl biz mail atmıştık ama dönmemişlerdi bize biz de o yüzden burayı pas geçmiştik evet. bu yıl <gülüyor> bu yıl ben adam darladım ama ya. Bayağı bu darladım yani. Instagram'dan falan yazdık sahibine. Hani biz gelmek istiyoruz. Size ulaşamıyoruz. Geçen yıl da gelemedik dedik. Ee, sağ olsun bizim de ilgilendi bayağı. Ama şansımız şöyleydi. Adamın soyadı Ozun iyiymiş. Evet biz ben öyle Instagram'dan. Ozun'un hesabına girdim. Stoklanır. Adamı buldum falan. Öyle yazdım Instagram'da. Mail attım cevap gelmiyor. Geçen sene de mail attık gelmiyor falan. Bu arada şu anda şey. E... Şu anda da adı değişiyor. Adı değişmiş. Hani girerseniz Ozun'u diye başka bir site karşınıza çıkabilir. Olea. Gris'e yönlendiriyor. Biz de bugün öğrendik. Bunu. Evet. <gülüyor> Video çekerken de öğrendik. Biz Ozuni'ye rezervasyon yaptık bu arada ama inşallah gittiğimizde sıkıntı olmaz yani. <gülüyor> burası da mail yoluyla ilerliyor. Biz Evet şu an burası gerçi Yunanca ama translation oluyor mu? Hemen bakalım. Ya burada şunu söyleyeyim. Aynen translation oldu. Şey oluyor ama bu bir tık sıkıntılı bir Şimdi evet, rezervasyon anlamında rezervasyonda bir tek bir sıkıntı yaşadık yani geçen yılda bu yılda ama bu yıl azim ettik öyle hallettik birazcık. Evet, evet bayağı uğraştık. Burada gördüğünüz gibi şeyler var zaten fiyat listesi var. Yine sezon olarak ve bölge olarak farklı Ayırmışlar. lokasyonlara göre ayırmışlar. Rezervasyon için de mail adresine biz mail atmıştık ama belki yeni web sitesinde değişmiştir bu. 
istediğim değişmemiş. Yine mail atıyorsunuz. Buradaki formu dolduruyorsunuz ve mail atıyorsunuz. Cevap gelmezse tekrardan mail atın. Cevap gelmezse Instagram hesaplarından yazın. Bir şekilde geri dönüş yapıyorlar. Bu sene biz başardık. Bakalım. Bu yıl gideceğiz inşallah. Bu yıl gideceğiz. Bir Öyle. de e, şey, bu yıl ilk defa gideceğimiz bir kamp alanı daha var. Camping Sofas. Onu da gösterelim. O da Parga tarafında kalıyor. Bir de Camping Sofas var. Burada da yine kampı inceleyebilirsiniz. Ama biz hemen rezervasyonu nasıl yapılıyor onu gösterelim. Ee, yine fiyat listesi bu şekilde. Sezona göre ve Önemlerine dönemlere göre, göre arabaya göre, her bir şeye göre fiyatlandırmalar burada detaylı bir şekilde yazıyor. Ee, rezervasyonu yapmak için de hemen kontak listesine basıp buraya mail atıyorsunuz. Yani biz öyle yaptık. Geri dönüş yaptılar. Ee, o şekilde. Başka eklemek istediğim bir şey var mıdır? Başka eklemek istediğim bir şey yok. Kaç aydır bilmiyorum artık saymıyorum. Karavanımız yok. Karavansız kaldık. Evet. 12 Haziran'da karavansız teslim alacağız. Bunun için çok heyecanlıyım. 16 Haziran'da da Yunanistan'a doğru yola çıkacağız. Bunun için daha da heyecanlıyım. Böyle bekliyorum. Evet. İnşallah. Şu an Yunanistan şeyleri i̇lk görünce daha Yunanistan da olacak, heyecanlandım. Evet. evet yine ilk Yunanistan'a Yeni karavanımızda ilk seyahatimiz Yunanistan olacak. Bakalım inşallah güzel bir seyahat olur. Ee, sizlerden de gitmeyi düşünen ya da gidecek olan varsa şimdiden iyi tatiller. Düşünenler de hani gidebilir miyiz acaba diyenlere de e, şöyle diyeyim kesinlikle gidin, görün, gezin. Hiç korkulacak da bir şey yok. Hiç sorunsuz halloluyor her şey. Çok güzel kamp yerleri. Evet, Denizli aşırı çok güzel. güzel, tertemiz. Düzenli. Çok düzenli. Ya bir kere şöyle bir şey var. Gitmenizi öneriyoruz. <gülüyor> Kedi kamplarla karşılaştırdığında aslında fiyata baktığında yani orası evet 25 euro oluyor, 20 euro oluyor. Yani 400 lira 400 liraya falan geliyor aslında geceliği Hı -hı. ortalama. Değil mi? Evet. Şu anki kurlarla beraber ama Türkiye'deki fiyatlara baktığında Türkiye'de aynı şekilde yani 400 evet, evet. 500 Bodrum tarafına inince yani ya da Antalya tarafına inince gidiyor. fiyatlar uçuyor gidiyor. Evet. Ee, otoban parasını içine kattığında Mazot parasını içine kattığında aslında fite fit çıkıyor. Evet olsun. yani. Mesela orada otobanlara biz çok komik bir rakam verdik. Yani o rakam tek gidişi 10 euro bile vermiştik ya. Yani. Burada evet yani o kadar komik bir rakam verdik. Ha belki şeyden benzin alıyoruz işte. Hani benzinden hani euro aldığın için zarar alıyor. Hemen hemen aynı yani. Ama o da aynıya geliyor. Yani kesinlikle gidilmesi ve görülmesi gereken, yapılması gereken bir evet, tatil görüntüsü. Bu arada Türkiye'yi de kesinlikle öneriyoruz. Yani Türkiye'den, Türkiye'de hiç yapmayın falan gibi bir noktada Hı -hı. değiliz. Tabii tabii. Hani burada da çok güzel yerler var. Hayır ben şey değilim. Ama... Hani Yunanistan, Euro işte çok pahalı falan diye korkmasın insanlar. Ondan <gülüyor> şey yaptım çok yani. Şey. Tamam sinirlen mi kız? Evet evet aynen. Eş, eş geliyor yani aynı geliyor. Korkacak bir şey yok. Yani. Böyle. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmuyorsunuz. <gülüyor> Bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, tamam şey kız. Tamam bitirdik bitirdik hocam. <gülüyor>